记得追番哦。那个女生怎么一直都是自己一个人啊？没有朋友吗？同学，这里有人吗？哎，你为什么总是一个人啊？习惯了。哦，那以后让我陪你吧。一家快点啦，要迟到了。任劫难千百种，命运触动一与空，才结局光与黑暗都与这一曲告终。漆黑天空多冷静，不可听到呼救声，编织混沌酿成灾厄已注定。侵吞空间的暗影，对错得心中记影，要靠哪个做裁定？祝福仿佛诅咒，翻身不会停，行进欲望的边境，谁言尽是疑火与风，横剑随手。中央战线已成功抵御第一波进攻。特殊情况，大军司令遭到袭击。司令的情况怎么样？虽然已经做了心肺复苏，但是由于心脏停顿的时间过长，司令的大脑和各个身体的器官受到不可逆的损伤。我也不确定他能否苏醒。大家打起精神来！沙洲的意志是不会这么容易被击垮的。将军，将军，我们一定要打赢这场战役，不能辜负司令的付出。将军，司令他……大家一定很好奇，想知道司令用生命守护的是什么？其实。基地守护的，并不只是沙洲的边境，还有封印龙王赤影的令牌。祝福之影夺走了令牌，赤影一旦解封，沙洲城乃至整个大陆将面临前所未有的浩劫。开门，马上召集所有预备役部队。我们必须做好迎战赤影的准备。是，将军。为了沙洲的未来。为了沙洲的未来。
就交给我吧。迎接赤影大人的时机到了，祖令，我们走，记得别玩太久。你要加油哦！哼，别死，等你回来一起吃雪糕。就让我来陪你们玩玩吧。全员进攻，不能放过任何一只速度者！真是没完没了。如果这次战斗能活下来的话，我们结婚吧。啊、不要说这种不吉利的话，而且结婚也太快了吧！麻烦你们认真点，战斗还没结束呢。关闭所有的虚无起点，不然我不客气了。<笑>好过分啊！要这么对自己的挚友说话吗？当年的香菱已经在爆炸中死了，永远都不会再出现。你宁可变回形单影只的玉佳藤鞋，也不愿意接受现实吗？这个黑道的通缉犯，你知不知道有多少人因为黑岛的固步自封而牺牲？他们教导你要保护黑岛，而事实上，只是为了稳固他们的统治。从来没有人思考事情的正确性，也没有人关心过人们的未来。是时候改变了。我认识的香菱，从不会说这种无聊的大道理。你是谁？为什么要假扮成香菱的样子？我在这儿呢，一家同学。老伙计，是时候要起床喽。大叔，我等你很久了。哦。你手上的令牌，我要拿走了。啊，每次快到高潮的时候，总是有人来妨碍我。赤影的封印应该由我来解开。哼，单凭你是没有办法控制赤影的，你就放心把它交给我吧。
可没有控制赤影的打算。<笑>你压根就不知道赤影的价值。不明白赤影价值的人是你才对吧，大叔？哦。<笑>小珊瑚，我真的很感兴趣，你口中所说的价值到底是什么？嗯，其中一个就是他拥有消除你到处散布虚无的能力吧。<笑>就这。还有的，大概就是揭露你所不愿面对的真实吧。来一个，那就不要浪费时间。你们想逐个上，还是一起来？魔<笑>戒，你再打就完全变成怪物了。快一点记住吧。<笑>再见了，小珊瑚。
王是没有用的。即使我现在杀了你，你依旧无法逃脱虚无的控制。你死了，你的意念仍然会在虚无中重现，你永远也没有办法走出来。我，我已经是一个怪物了，我不想永远当一个怪物。我。啊啊杨戬，你可以做到的，加油！来，<笑>等你长大了，要成为一个保护沙洲的战士哦。哥哥，谢谢你保护我们。没时间了，让我穿。可是将军，你已经受伤了。让开，我来穿吧。杨戬队长，方舟还是个试验品，穿上可能会有危险的。最强的战士吗？他叫杨戬。我还能做什么事？我已经辜负了我一生守护的地方，辜负了所有仰望我的人。这就是人类啊！被仰望的人，也会有软弱的时候。哼！你以旁观者的姿态，高高在上的看待人类，又怎么会明白？凯门和玉佳一直在维护。你在大家心中的英雄形象，你知道为什么吗？因为对于他们来说，那个穿上仿咒的你，那个把他们带来沙洲的你，那个教会他们勇敢面对敌人的你，已经是他们心中独一无二的存在。无论你变成什么样子，人类也好，怪物也好。你都已经是他们心目中的那道光了，光。大叔，请你在虚无里面找到你自己的那束光。杨戬，还愣着干什么？站起来！杨戬，对抗诸福者，怎么可能少得了你？我也想成为和杨队一样的英雄，保护沙洲和基地的人们。师傅，可以成为你的学生，是我一生的骄傲。杨戬，飞哥，为了沙洲，我们不能倒下，最后一次为沙洲而战吧。那就让我最后一次为沙洲而战吧
该致敬的地方了。大叔，你心中的虚无已经消失了，是吗？那真的是。心光就在最。